Jag har lust att se si lite grann om mina år i skolan. Jag var ju eh, gymnasielärare som det hette i gamla dagar. Eh, lär lektor i vidaregående i, i det, det er liksom det som är er min yrkesmässige definition, även om jag var journalist i fullstilling i 12 år i ett avbrekt då. Um, og jeg var åben homo i forhold til elevene mine når jeg først hadde kommet ut. Og det er det mange som har sagt senere, det hender jo jeg møter elever, at det, det, det var viktig, og det satte de veldig pris på. Og, um, samtidig så ved det at jeg nok var ekstra varsom. Uh, jeg hadde jo overhovedet ikke lyst til å være han der læreren som på, klistret på guttene, liksom, ikke sant? Så jag var väldigt har lagt bond på mig. Eh för är lite sån fysisk av mig. Det är er naturligt för mig att lägga i hand på skuldra till en kompis. Men jag gjorde aldrig det i förhåll till elever för det Men men jeg, jeg mener, de visste ju på en mål så visste de om mig, men det som också förbausade mig var att jag trodde ju elever var väldigt upptagna att snacka med om lärarna sina. Men det hände att det kunde komma upp diskussioner i klassen i en religionstime hade religionsundervisning. Och då upplevde jag för exempel att en kunde säga si, ja, men det där med homogreja det är er förfärligt klist det är er nog äckelt och det är er, er unaturligt och det är er imodskap och verk och sån. Och då så är med runt och så sa jag nu ska du vara lite försiktig med vad du säger för det att jag vet att i denna klassen så är er det minst en homo Och så wow. Då hade jag rykte nåd den klassen. Så jag sa han står här så här. Och det var sån wow, är er det sant liksom? Ja. Ja, det är er inte nog, det är er inte nog läggs jul på det. Så så eh, men jag har fått mye mye god tillbakemelding och från elever på att att det var öppen och att eh, de upplevde det som en slags tillit. Vi hade vi hade en kort period. Det var ju ett skolelag, kristligt skolelag, och så var det det som hette ett gymnasiesamfund. Idun hette det här i byn. Och de var, alltså gymnasiesamfundet var ju slett inte kristligt för sig så det var mycket fest och allt det där. Men så var det en kort period där var någon elever som fick lov till att starta ett eget skolelag som hette skolelag förnuften segrar ett antikristligt skolelag. Och de eh, det är er meget uppgående folk som markerar sig i norsk samhällsdebatt idag. Eh, de inviterade Kim Frile till att komma på skolan och hålla ett föredrag. Och det glömmer jag aldrig för det var eh, det var självsättna alltså vi måste ha de et, eller de hade det ett filmrum som var liksom där du tog en klass och man skulle se en film det är er ju för videokanonens tid och det var stint det sikkert var det var 100 människor det var bara ståplats det var ingen som kunde sitta och Karl Kristine stod I, liksom i ett hörne och snacka i en timme med hög röst och den där flotte självsäkerheten som hon har. Och så drog den där att tänk när vi alla skeve eller alla homosexuella och bifile blev gröna. Så att du kunde se det. Och många gröna tror att det ville vara i detta rum då. Och jag stod ju där och jag höll på att säga si, är eh, för det var akkurat i den där kom ut perioden för mig. Och och måtte jo se om jeg var grønn. <laughs> det var forferdelig sterkt. <laughs> og det var også viktig. Så, så, så heldigvis har jeg gledet meg å treffe henne siden, da, og det har vært... Uh, ja, hun er et forbilde, hun er det, altså. Mm.